konkretno značilo za rad Beogradske policije. Zapravo, to je bila prva sa Čekuša u Beogradu. Uvijek se govorilo da je on nosio dva magnuma i dve bombe kod sebe. Krimi podcast sa bracom. Dobro večer, dragi gledalci, i dobrodošli u još jedan Krimi podcast sa bracom. Krajem prošlog veka i početkom ovog veka u Beogradskom kriminogenom miljeu kružila je jedna kletva kada neko nekoga najviše mrzi iz tog miljeja, on bi rekao da bog da te slikao Časlav Ristić. Zapravo, ne radi se o nikakvom slikaru, još manje o fotografu, radi se o čuvenom forenzičaru Časlavu Ristiću. I imam večeras veliko zadovoljstvo da je on moj gost. Pa čak i dobrodošao u moj podcast i drago mi je što te vidim. I meni je zadovoljstvo prosto da učestvujem u ovoj tvojoj emisiji, jer ti to zaista fantastično radiš. Drago mi je naravno što si me pozvao i evo u narednom vremenu ćemo diskutovati o svemu. Pa koga da pozovem ako ne svog zemljaka? E pa hvala ti na tome. Na kraju... U kom smislu smo mi to zemljaci? Pa južna pruga, mislim, ja sam sa jugoistoka, ti sa juga, pa kod mene se govori u tri padeža, kod tebe u dva i po, pa ako pogrešimo nećemo zameriti jedan drugome, a gledalci će to naravno razumeti. Bitno je da ćemo se mi, znači vama, obratiti na našem timočko-prizrenskom dijelektu, I prosto sam ubeđen da ćete sve razumeti o čemu mi pričamo večeras. Čak i pa da počnemo. Najpre, da li je tačna ta urbana kletva koja je kružila Beogradom u tom periodu, znači krajem prošlog veka i početkom ovog veka? Tačno je. Znači, ta urbana legenda kruži i dan danas. Tada su mnogi, znači, kriminalci, i koji su me poznavali, a i koji nisu, u njihovim kuloarima, u njihovim pričama, u njihovim sastancima su govorili ne do Bog da ti čak i radi uviđaj. Ili kako smo mi forenzičari to zvali, kako sam ja to govorio, da opkoračimo ili da razvačimo pantljiku tim izvršiocima krivičnog dela koji budu ubijeni na licu mesta. Znači, tačno je. Tačno je, ali ovde konkretno oni kažu ne do Bog da te fotografiše Časlav Ristić. Nakon svog odlaska u penziju, dešavalo mi se da odem na proslavama svojih kolega. Što je normalno. Tako je. I naravno, tu je obavezno fotografisanje. Znači, fotografija uspomene mora i ostati. I sada ja sa kolegama sedim, pijem, jedem, naravno, mezim i oni se fotografišu. Ali jednog momenta jedan kolega je ostavio taj aparat, fotoaparat, znači koji je bio tu, pa je otišao nešto da uradi i mene, da bi me želja minula, ja skočim, uzmem taj aparat, upalim blic i nanišanim kolege koji su sedeli za stolom. Kad jedan od njih kaže aman bre, čak i pa zar ti nije bilo dosta 20 godina što si slikao ove poznate beogradske kriminalce. Pu, 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 nemoj nas da slikaš, ostavi se, molim te. Posle toga, naravno, ja i kada sam kući dolazio, pošto sam imao taj službeni aparat, i još dok sam radio, i dok sam fotografisao svoju decu, svoju taštu, svoju suprugu, ja sam uzimao objektiv od nekog drugog kolege ili potpuno novi objektiv i stavljao na aparat da mi ne bi bio taj maler. Nisam ja verovao u to, ali za ne daj Bože, bolje ti čak i promeni taj objektiv, pa ćemo da fotografišem. Znači, u principu, ako nekog nervira tašta, onda da pozove tebe u goste, dragi moji prijatelju, jel da? Apsolutno, eto, imaš me otvoreno, tu sam, pozoveš me, ja nađem svoj stari aparat i mi čas 
и сфотографише му тутащи. А не, че му то. Нека, нека сутащите живе и здраве. Хвала на, Богу, као и ми. То е шал. Круши още една урбана легенда, я би рекал, сада между е, бившим полицайцима, кои су сада у пензии, па се присечају оних старих празника за 13-ти, значи май, дан безбедности. Кажу, чак и е имао формиран и еден албум, кој им се хвалио на тим данима безбедности, да каже, види, ова е читава колекција и плеада овај познати жестоких момака, кој сам ја фотографисао. Дали е то тачно да си поседува тај албум? Pa to je prosto neverovatno. Mislim, odakle ti taj podatak, odakle, kako si ti to uopšte uh, saznao za to? Ovaj, spremio sam se, ja naravno, za ovu emisiju. Tačno je to da postoji taj album sa ogromnim brojem likova koji su završili na Beogradskom asfaltu i evo poneo sam taj mm. album da se baš uveriš. Ne mogu da, da verujem. Evo uverit ćeš, izvoli. Pogledaj, to je... Taj... Znači, to je taj čuveni, famozni sivi album. Tako je, tako je. To je taj... Jer je ono kao sivilo 90-ih i tako da. Naravno. A ovo, pa da, ovde to je čitava, čitave plejade poznatih likova i sve poznati. Neverovatno. Neverovatno. Neke sam lično znao. Izviđenja, naravno. A znao si neke? Da, 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 neke sam znao iz kafića, neke kroz službu, tako dalje, neke sam i pratio. Naravno. Po, po zadatku. Da. A, pa da, pa da, vidiš, ja sam to smetno suma, zaboravio I, I, da budem iskren, ja sam neke fotografisao, ali ovaj... Ali tajno. Tajno, da. I nisam, nisam imao album. Ovo je prosto zadovoljstvo da je čitava, recimo, kolekcija plejade žestokih momaka i boga mi vidim i lepih dama, devojaka, nažalost koje nisu sada više žive. A hoćemo li da prokomentarišemo neke? Hoćemo, ali ajde prvo da se ove, osvrnemo na e, početak moje karijere forenzičara, odnosno kriminalističkog tehničara. Ako se slažeš da počnemo od tog početka. Naravno, ja naravno. Pre svega interesuje me i kako si odlučio da postaneš policajac. Pa ja sam rodom, kao što si sam rekao, iz Vranja. Prosto smo zemljaci. U Vranje gde nema laganje. Tako je, u Vranje nema laganje. 100 kila svinja, 200 kila mas. A čvarci... Je... Džabe, džabe. Da. Džabe. Da. Ripus e. roma. I tada sam išao ovaj, u srednju školu. A, završio sam dva razreda i tada je reforma obrazovanja bio je Stipe Šuvar je tad koliko se sećam da tu bude trogodišnja škola promenio je stepen obrazovanja i ja i na mojoj školi znači u Vranju je izašao konkurs za policajce za lepljena vrata ja sam bio zadnja generacija usmerenog obrazovanja e, to je to ja sam znači to je upravo tako usmereno obrazovanje ja sam video taj konkurs I rekao sam da ću sigurno otići u srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj kamenici da se školujem. Zašto to govorim? Zato što sam imao starijeg brata koji je tad već bio oficir. Zato što, su, što sam iz sela koji je pasivan kraj. I tamo su obično... Izvinjavam se, oficir JNA ili oficir policije? Oficir JNA. Tada nije bilo oficir policije, bilo je, tada smo se zvali milicionari. Znači, bila Dobro, je milicija. Okay. Izvini. I bilo je oficira u policiji, ali su se tada zvali inspektori, viši inspektori samostalni i tako dalje. U mom, znači, komšiluku od šest, sedam kuće, znači, bilo je šest policajaca, četiri vojna lica i dva popa. Znači, svi smo mi tamo iz tog sela radili, brate, za državu. Pa kada su svi radili za državu, hajde čak i da i ti radiš za državu. I pa, tako sam otišao... I popovi radili za državu. Pa, naravno, pa, pa za koga da. oni dan danas rade za državu? Službena lica. <laughs> Službena lica. Ovo mi se mi, sviđa. Ne, mi smo se identifikovali po uniformama koje smo nosili. Zato sam rekao da smo svi uniformisani. Tako da sam ja konkurisao, otišao u Kamenicu, završio srednju školu unutrašnjih poslova, krenuo da radim u brigadu milicije na Banovom brdu, 
davne 1979. i tako sve do 1990. odnosno 12 godina sam ja radio kao policajac. Znači policajac opšte nadležnosti od pozornika, od vođe sektora do šefa smene, sve do 90. godine. Sve kao pripadnik brigade, jel da? Ne, menjao sam stanice brigada, pa onda Krnjača, pa Voždovac i na kraju je izašao konkurs za kriminalističku tehniku. Odnosno, to je kurs koji se održava u višoj školi unutrašnjih posla u Zemunu, koji je trajao šest meseci, jedan elitni kurs na kome su se tada, a i do dan danas postoji taj kurs, obučavali vrhunski kriminalistički tehničari do 2000-te, a posle 2000-te kada smo promenili naziv, onda su to bili forenzičari. Završio sam taj kurs forenzike sa odličnim, naravno, ako je to bitno, i počeo sam da radim u odelenju kriminalističke tehnike Gradskog supa Beograd početkom 1990. godine. Odnosno u Gradskom supu 29. novembar, koji je bio centrala svih beogradskih OUP-ova. Tako je. Bravo, tako je. I od tada počinje moja forenzička karijera. A da li se sećaš, druže, samog početka neke zanimljive recimo scene, anegdote ili možda, ne daj Bože, opasnog trenutka sa početka karijere. To bi volao da mi ispričaš. Pa kako da se ne sećam ovaj? Ja mlad, pune lana, završio sam kurs i dolazim da radim. Naravno, nas je 12-13 bilo u smeni. I sada, pošto sam hteo da se dokažem, da ostajem dobar utisak kod šefa, Jednog jutra, to je 91. ili 92. A je to prvi zadatak ili među prvima? Nije, nije, nije. Među prvima? Među prvima je. Ja sam već godinu dana radio, ali posle toga već. Ali za tu godinu dana sam izlazio na teren sa drugim kolegama. Znači ti šest meseci godinu dana na teža krivična dela ako govorimo o težim, to su ubistva, samoubistva, pokušaj ubistva ranjavanja, nikad nisi izlazio sam, zato što nemaš iskustva. Faktički te mlađe ljude tretiraju... Mlađe ljude su uvek stavljali sa starijima, pa su zajedno išli na teren. Da ne kažem pripravnik. Tako je. Tako je. Znači, nisu išli sami na teren, ali posle izvesnog vremena, jednog jutra, Zovu nas iz urgentnog centra, pošto se pojavila tamo žena 30. godina, koja je u toku noći silovana negde na starom obrenovačkom putu. Vraćala se s posla, stopirala je, naravno, i došla je na urgentni centar kod lekara da se izvrši pregled, da se utvrdi da li je ona zaista silovala ili nije. I onda je kolega koji je vodio smenu tad pre mene, pošto sam ja dve godine nakon toga preuzeo ja da vodim smenu, rekao je, ajde ti čaki, pošto vidim da ti to dobro radiš, ajde izađi i uradi jedan uviđe samostalno. Dakle, moću. Oću, zašto da ne? Krenem ja, dođemo na urgentni centar, ja i kolega iz osmog odalenja, obavimo sa njom razgovor, na okolnosti ovog krivičnog dela. Izvinjavam se samo, da pojasnimo gledalcima, šta je konkretno osmo odeljenje u gradskom supu grada Beograda? Osmo odeljenje gradskog supa Beograda je tad i dan danas je odeljenje koje je sa nama, sa kriminalističkom tehnikom, sa desetim odeljenjem izlazi na uviđaje. To su inspektori koji izlaze na lice mesta zajedno sa forenzičarima i koji radimo u timu. Ali njihov zadatak... Znači ti si pripadao desetom odeljenju. Da, tehnici. A osmo odeljenje je izlazilo i njihov zadatak je bio na uviđaju. Znači da pokupe podatke, da obave razgovor sa svedocima i očevicima, da prikupe sve tragove i prilikom dolaska, odnosno već sa lica mesta izveštavaju istražnog sudiju u to vreme danas javnog tužilca, šta su na lica mesta pronašli i prilikom povratka, znači u 29. oni sačinjavaju svoja pismena 
u vidu krivične prijave, ako je izvršilac poznat, ukoliko je nepoznat krivična prijava protiv enen izvršilca, u vidu posebnih izveštaja ukoliko se radi o samoubistvima i tako. To je znači njihova uloga i naš posao i njihov posao se mnogo razlikuje. Radimo na istom licu mesta, ali što se tiče poznavanja trasologije, što se tiče poznavanja kriminalističke... Samo načina rada uviđaju. Načina rada. Mi mnogo više znamo na licu mesta od njih iz prostog prirodnog razloga, jer smo mi to učili, jer je to naš zadatak. U stvari smo mi pomoćna lica, odnosno pomoćnici, tada istražnom sudi a danas javnom tužiocu i lično njemu odgovaramo za naš rad na licu mesta. Nikom inspektoru iz osmog odelenja, ni jednom načelniku, samo isključivo odgovaramo istražnom sudi, a danas javnom tužiocu. Kada javni tužiocu dođe na lice mesta, on zakteva od mene kao forenzičara informaciju šta mi čaki ili Ristiću ili kolega, ako me ne zna. Konkretno imamo od tragova na licu mesta, šta bi nas moglo da dovede do izvršioca i tako dalje i tako dalje. Znači, vi ste hranioci dokazima samog tužilaštva. Tako je. I šta kažu sa urgentnog, kada je dama bila gore? E, nastavljamo priču, obavimo mi razgovor sa njom i bila je malo pod gasom, čini mi se. Radila je ili kao konobarica u nekom restoranu, Misliš u alkoholu? Da, da, malo, pa naravno, pa naravno, ali ja hoću da budem kulturan. Da, da, pod gasom. Pod gasom, znači da bi nas gledalci razumeli, pod gasom znači debelim gasom mnogo pijana, a pod malim gasom je pripita. Ona je bila ovde pod pripita, znači pod tim malim gasom. Obavili smo sa njom razgovor, preuzeli smo naravno garderobu sa urgentnog, jer to je procedura da se preuzima garderoba koja je nosila na sebu tipa gaćica, tipa svega što je imala. Nije imala nikakve povrede na sebi, ništa nije imala od toga, obavili smo razgovor sa lekarem i krenuli smo da tražimo to lice mesta. Znači negde tamo kao vrenu? Tamo gde je ona vodila nas ona, mi smo vozili kečeve tad prema obrenovcu, a tamo ima onih ispusta, onih stazica, onih prolaza, Kada krenete, pa jedno desetak, petnaest, pa to verovatno ti znaš, ja znam, mi smo vodili devojke tamo, ili da? Da, tako je, tako je bilo. Nekad svoje vremena, pre 30 godina, znači bilo je toga, a bilo je i kibicera, naravno. Naravno. I jedno peše s tih, kiša je neka padala, pa jedno peše s tih ispusta prolaza, tako mi smo dolazili kolima sa njom, ona je gledala, ovo nije, ovo nije, ovo nije. I dođemo do jednog i ona kaže, e, ovde je. Kaže, ovde je. Poznajem drvo. Da, jer mogu, kaže, ja da izađem, kaže, u stvari da ostanem, da sedim u kolima, a da vi sami idete da tražite tragove. Pošto je bilo hladno. Preko puta je bila autobuska stanica, znači za Beograd. To je samo ono skretanje gore ka Novom Obrenovačkom putu. E, e, od prilike, od prilike, znači protok vremena, ali to. Kod Mike Alasa. Tako je, sedite. Tačno zavišem. Sedite, gospodjo. I sad ja, mlad forenzičar, dođem do nekog žbunja tamo. Na žbunju visi jedno desetak kondoma. Pored toga i još jedno desetak onih tampona. Omiljeno drvo za ljubav. Tako je, tako je. I na zemlji dole je jedna delimično pojedena banana. Razmišljam ja. Preko, ajde, ovi kondomi u redu. To su tipični tragovi za ovo krivično delo. Da bi objasnio, znači, gledalcima sad, kad ih uvodim u ovu priču, šta su tipični, a šta netipični tragovi, jer će kasnije priča imati epilog od mog šefa, tipični tragovi su oni koji su tipični za određeno krivično delo. Ako imaš krivično delo ubistva, očekuješ Kod svih krvnih delikata da je tipičan trak krve, je li tako, na licu mesta? Tako je. Kod ubistva vatrenim oružjem na licu mesta očekuješ tragove... Čaure. Tako je, projektili, čaure, oštećenja, tragovi barutne gareži i tako dalje. Kod noža opet očekuješ nož i tako dalje. 
A kod ovog silovanja, znači, upravo smo našli ono što smo tražili, to su ti kondomi ili bilo šta. Donesem ja to u 29. i ujutru dolazi šef. Naravno, onim vakum kesama. Naravno, vratili smo se mi posle, kad smo to završili, kad sam ja to sve spakovao, stavio u neseser da ponesem kao dokaz u kriminalističku tehniku, kad u kola nje nema. Preko nema čak. Pitam, nema, nema. Pitam o preko čoveka koji je rano smrzava se čekao autobus, recite mi ova žena, kaže da, sad je izašla i otišla na autobus. I mi, on, odemo na adresu. Odnosno imate prezervative, ali nemate oštećenu. Nemamo oštećenu, imamo, pobegla nam je. Bravo. Pobegla nam je, zavisite koja je to trauma za mene kao mladog tekvića da ti oštećena pobegne sa lica mesta. I još silovana. I još silovana. Odemo, zovemo... I ne daj Bože sutra dete da te ne zove tata. Da. I zovemo je, ona je već čekala nas ispred ulaza u zgradu dole. Sišla je, stanovala je na trećem, četvrtom spratu. Negde na voždovce je živela. Sad je to nebitno. I kaže, ja mogu da vam kažem, sad sam malo došla sebi, malo sam popila, pa nije, kaže on, mene silovo, kaže, ja sam to dobrovoljno pristala. Na to sam ja dobrovoljno pristala. Pa dobro što nam to odmah nisi rekla na urgentni centar. Ali ćeš za ovo da popiješ krivičnu prijevu za lažno prijavljivanje. Kao bo dobro, samo nemoj kao muž da sazna, a on je već saznao, čovjek zvali su ga, a ovi su urgentnog centra. I to je tako. Okupimo se tu, vratimo se, ujutru dolazi moj šef i gleda one traguje. Šef desetog odeljenja. Tako je. Gleda one traguje, gleda ovako, vrti glavom nešto, ja ispisao i kaže, dobro, ovo mak je donac bio, dobro već, šaki bre. Hajde bre, jasno mi ove kondome što si doneo. To u redu. Kažu ove tampone, ali koji će ti bre džavala ova banana polu pojedena? Reko šefe, to je tipičan trag za krivično delo silo. On kaže, ma idi bre čak i u piču tim rečima i ode, kaže, piši, kaže, stavi tu bananu u izvešta i... Znači, sve može biti korisno ko se dođe do istine. Ali me je pohvalio za mnoštvo tragova koje sam ja doneo sa lica mesta, kako tipičnih, tako i atipičnih. To je, na sreću, kako bih rekao, eto, znači, završetak sa srećenim epilogom. Tako je, bravo. Tako je, da, u stvari... gospođa se ne nalazi u ovom sivom albumu. Hoćemo li sada zajedno ti i ja da prokomentarišemo neke likove iz ovog albuma? Hajde, može. Po tvojom izboru ili ja onako da... Hajde ti govori. Hajde ja da onako, evo sada ću onako malo da izlistam, da ne bude sada da idem ovog, ono ko mi padne posle recimo evo sedmog broja. Evo, pet neka bude... Neka bude ovaj momak. Neka bude ovaj momak. Neka bude. Ko je on? Jako poznat momak. Bar meni. Imao sam divan susred sa njim. Pre nego što je ubijen. Naravno, radi se o divcu Mihajlu. On je čovek koji je rođen tu, znači u Beogradu, koji je se bavio kriminalom, ali do 93. godine nije bio tako eksponiran, nije se čulo za njega. Znači, od 93. godine postaje bezbednostno interesantan službi. I službi, ali i zbog jednog, zbog jedne pucnjeve koja se dogodila u Trozovcu. Od tada on postaje poznat javnosti kao i onaj koji je pucao na njega, odnosno Luka Bojević. Za njega se je pričalo da je sportista. Jeste, jeste, on je sportista. Bavio se je boksom, trenirao je boks, bio je u JNA u 63. trećoj padobranskoj brigadi. Legendarnoj. Legendarno, služio je negde u Nišu, ja mislim. Da, da. Kada je to odslužio, znači, on se vratio u Beograd i prvi put se za njega čuje 
znači kada je u prozupcu ovaj Inače u to vreme jako da, popularan Beogradski lokal. Beogradski lokal gde su se skupljali svi poznati Beogradski kriminalci, gde su se skupljale sve poznate Beogradske animir dame, devojke za pratnju, gde su se skupljali svi poslovni ljudi, ali se skupljaju i ostali Beogradski šljambrati. Odnosno krem de la krem, krem Beogradskog, krem beogradskog podzemlja ili krem iza one strane, kako smo ih mi tada zvali. On je došao u Trozubac, tu je svraćao, naravno, svaka dva do tri dana Arkan je dolazio tu. Znači ljudi od istog sveta. Tako je, ljudi od iz kriminalnog tog miljeja. Što bi se rekao? Sad pre nego, što ja nastavim ovu priču, imamo komentare i ti i ja na našim kanalima, znači, koji nas prate. Naravno, hvala Bogu. I meni, a i tebi, koliko sam čitao, mnogi kažu da mi ove likove glorifikujemo, odnosno da ih stavljamo na pijadasta, što nije tačno. Naprosto to nije tačno. Ja o ovim likovima pričam samo iz jednog jedinog razloga, jer sam radio taj posao. To je bio deo našeg posla. Tako je, radio sam ih I pričam u tome, i priča ide da ima pozitivan, znači da ima pozitivnu poruku na današnje, znači da na današnje mladiće, da su svi oni koji su se bavili kriminalom u to vreme mogli da završe samo na ovakav način, znači da se nađu u ovom albumu, ili da završu u zatvoru. Ako imaju sreće. Tako je. I zato kažem ja, ova emisija moja i tvoja ima taj edukativni karakter od vraćanja tih mladih ljudi od kriminala. Sa željom da ne završe u nekom malu. Apsolutno. Znači mladi momcima se obraćam, bežite od kriminala, ne prodajte drogu, nemojte da se bavite time Jer vidite koja su samo dva načina na koji su ovi ljudi završili. Ovi nisu imali sreće u ovom albumu, neki su imali sreće, ali to je samo za jednu i njena su njihova sreća i bolja. Završili su po 20 ili 30 godina na ropi. Nažalost, zato ih sada i analiziramo, a ja se nadam da će gledalci, pogotovo oni mlađi, shvatiti poruku mog prijatelja Časlava Ristića. Čak i nastavljamo priču sa njim. Znači u Trozupcu tamo je sedeo tada već nije bio poznat. Bio je mlad Luka Bojović. Divac je došao, seo je za stolom preko puta i tu je došlo do prekih pogleda. I divac koji je bio jedan od najhrabrijih u to vreme. Jer ta njegova hrabrost se graničila sa sa ludilom mogu da kažem sa neracionalnošću ako čovek koji ide golim rukama na pištolj mi ne možemo za njega reći da je racionalno, je tako? Tako je, i samo da pojasnemo ovaj gledalcima, tada u tom periodu 90-ih u Beogradu se zbog prekog pogleda ubijalo apsolutno radio se u tom kriminogenom miljevu Znači, preki pogled je bio dovoljni razlog da bi se nekom oduzeo život. Čak i nastavi priču. On je došao, znači, pogledao ga je i je krenuo prema njemu, divac Mihajlo, prema Luki Bojoviću. Luka Bojović je tada izvadio pištolj CZ-99, 10 mm, mislim da je to novi pištolj bio. To je jača varijanta. Već je kalibar, tako je, jača je to varijanta. Zvani top, tako zvano, tako su ga zvali. Tada se 93. te novom prvi put. Tek se pojavio. Tako je, tako je, 99. Ranije ovo se tek pojavio i on je izvadio i počeo je da puca, ispalio je jedan metak, dva metka, jedan ga je prostrelio kroz stomak, drugi kroz ruku i kroz stomak. Ovaj se nije zaustavljao. Išao je dalje i kada je Luka vidio da tu nema šale, on je ustao i pobegao je. Znači, moj prvi susret sa divcem upravo je 
počeo na urgentnom centru. Prosto sam šokiran jer razmišljam koju je snagu imao taj momak, jer znam kolika je moć tog pištolja o kome ti sada pričaš. On jednostavno je u stanju da odvali plečku divljem vepru, ako pucate na divljeg vepra. Naravno, naravno, to je... Mogu da zamislim koju je on snagu imao i sreću. Naravno, imao je, to su takozvani humani pištolji. Koji imaju jak kalibar, a slabije punjenje da bi se zaustavili u temu. Imaju takozvanu udarnu moć, za razliku od pištolja. 7,62 mm kakav je bio te tejac. On ima prodornu moć. Znači on može da probije 3, 4, 5 čoveka ako su u nizu. Ovaj to ne može. Ovaj ima tu udarnu moć, on udara u telo i taj udarac se prenosi na telo i bukvalno ono što si ti rekao, on dobija udarac kao da ga je Tyson udario. Znači to su te snaga tog metka je kao da ga je Tyson udario i on je i dalje išao. Znači neverovatna je ta priča. I na urgentnom centru moj posao naravno je uvek bio da skinemo parafinski test, da uzmemo garderobu. U slučaju da ni sam sebe upucao. Tako je. I da se izvrši veštačenje sa koje prosto daljine je pucao. Ta garderoba se uzima da bi se vršilo veštačenje sa koje daljine je pucao. Ukoliko je pucano daljina do 80 cm, onda ostaju tragovi barutnih čestica na garderobi. Ukoliko je preko metar manje, tih tragova barutnih čestica nema tamo gde je prošlo projektiv. I zavisno od prečnika da. Rasporeda određuje se daljina. Tako je, i zavisi od, naravno, od barutnog punjenja tog projektila, ali na 80 centimetra, znači od mesta gde je projektiv prošlo, tu ostaju barutne čestice na garderobi. Što je dalje pucao? Znači, tu ne ostaju barutne čestice. To se radi kada je u pitanju i prislon. Ukoliko imate, znači... I koja je daljina bila u pitanju kada je Luka... Kasnijim vešačenjem to je bilo negde 40-50 cm. Znači neposredna blizina? Da. Neposredna blizina je sam prislon. Znači mi tako u forensici kažemo. Neposredna blizina je izuzetno dobro od slikava kod samobistva vatrenog oružja u slepočnicu. Kada tu pucate i kada posle sklonite, oko rane postoji barutni oreol. I to je prislon, znači to je čista, znači da je pištolj prislonjen i to se kaže iz neposredne blizine. A ovo je iz blizine. Znači iz blizine koja se veštačenjem, naravno, kao što sam ti rekao, utvrđuje sa koliko je pucano. I ja odlazim na urgentni, kada sam to pokupio, on sav u zavojima, Leži, gleda i naravno pitanje nas, inspektora iz Osmo koji je bio sa mnom i moje pitanje prvo, kada uzmete te generalije, kada obavate da li vi slučajno znate ko je na vas pucao. Pitam ja njega, znaš ti ko je na tebe pucao? Pa kaže, nemam ja pojma, kaže, otkud bi ja to znao? A ja kažem, pa dobro, ne znaš? Ali kad ja drugi put dođem da te slikam, e, onda ćeš znati. On kaže, kako to ti, inspektore, misliš da me ti slikaš? Pa rekao drugi put kada budeš, rekao, na asfaltu kad te ubiju, onda rekao, ide ovaj moje fotografisanje i onda ćeš, rekao, znati, u stvari neće znati, ali ja ću znati ko te ubiju. On meni kaže, pa ti, kaže, inspektore, nisi, kaže, baš normalan, preko dobro. Dobro, ja nisam normalan, ali vidjet ćemo kako će to sve da se završi. Interesantna priča i album onako izgleda impozantno veliki. Koliko imaš fotografije unutra? Uradio sam preko 200 uviđene ubistve. I još preko dve i po hiljade drugih gluposti. I tu je sada 200 fotografija tih žestokih momaka. Tako je. Nema baš 200, ali ima 70-80. Ali sam uradio preko 200 uviđaja ne žestokih mogaka, nego i drugih ubistava. Ovo su isključivo fotografije tih žestokih mogaka i koji su nešto značili u tom kriminalnom svetu, koji su bili poznati 
i o kojima se naravno pisalo u to vreme, o kojima je na kraju krajeva i urađen film, vidimo se u čitoj. Postoji neka isto priča, odnosno anegdota koja je kružila u Beogradu, posebno u policijskim krugovima, kaže, čak i je jednom imao susret sa divcem i kaže, divac mu je opalio čvrgu, onako, kokavac takozvani, je li to istina ili nije? O čemu se radi tu zapravo? Pa istina je, to nije mi opalio čvrgu, ali nije mi bilo jednostavno, isekao sam se, znači to je bilo u knjeza, u knjez Mihajlovi smo se. U samom centru grada, znači, da. Tako je, tako je, posle toga kada je on izašao, kada se izlečio i kada je bio sa nekim drugom, on tad ne, o, ja sam bio sa nekim saobraćajcem Janjićem. sedeli smo u onaj restoran kako se zvaše ruski car ili tako nešto na samom početku ruski car je, ruski car, odnosno bivši Zagreb, sad je ruski car tako je, i zamisli da je omiljeno meso okupljanja i policajaca i kriminalaca tako je, zamisli da je on došao i onak me je prepoznao isekao sam se Janjic obraćajac je iz Bosne iz Bijeljine, odnosno iz Ugljevika saobraćajac, on bio čovjek mi smo se družili i znači prosto sam se isekao i on je samo došao pogledao me po ramenima kao ok, inspektore, ok samo vi radite svoj posao bez čvrge nema čvrge, znači to je teška insinuacija teška insinuacija, ali dobro, po kuluarima se pričalo verovatno svašto. Kao za sva ta ubistva koja nisu rešena, nagađalo se da je ovaj ubio ovog, ovaj ubio ovog, tako je neko rekao i za mene da mi je divac udario čvrgu, nije mi udario čvrgu. Ali bilo pićence kako se priča. Naravno, naravno. Da rekao je šta ćete da popijete, Ja sam rekao, konobaru naručili smo, ne znam šta je bilo, neka rakiđina ili nešto, ne bitno je. Rađa neka. Rađa neka bila. I onda smo mi seli, on je seo tamo preko sa drugim stolom, sedeli smo, nije me više ni gledao, ništa, ali je nevjerojatna činjenica kako me se setio, znači nisam očekivao nikako da će divac da se seti mene, onako izranjavan, sav, da se seti mog lika i mog dela što sam mu rekao, to prosto ne mogu da veram. Znači u jednom momentu ipak nije bilo onako super je, nego malo si se trgao. Ne, ne, pa na, a što ti, ti se ne bi trgao. Trgao bi se sigurno. Sigurno bi se trgao. Kako da ne. Ma kao. Imao sam i ja takvih susreta, bože moj, kroz karijeru i nije baš sve jedno. Pa kako sve jedno. Kada nekog pošaljete i zabrave i sretnite ga posle u nekom bifeju, ne znate kako će da reaguje ko. Ali okej, da se vratimo ovom momku i toj fotografiji. Znači svaki kriminalac, to da se razumemo, ako policajci pošteno rade, ako sa njim rade sa dokazima, ako ga ne tuku, ako ga ne maltretiraju, nijedan se neće za to svetiti. Svaki kriminalac može da se sveti i oni se ubijaju samo i isključivo radi novca. Odnosno, da pojasnimo, kružila je priča da mafijaši uglavnom ubijaju policajce ako nemaju izbora, odnosno ako se radi o izuzetno poštenim inspektorima, ili ako je u pitanju neka sa čekuša, ubijaju one sa kojima su bili u poslu pa su ih ovi izdali. Apsolutno ste slaši, tako je. Tako da mi imamo mnogo častih policajaca koji su, nažalost, stradali od ruke kriminalaca, ali imamo i one druge koji su bili u nekom talu pa su ih prodali zbog većeg tala. Mali je to broj, ali ih je naravno bilo. I sada dolazimo do toga kako je divac završio. U vašem albumu, no su u tvom albumu. U mom albumu završio je bila je nedelja desila se koincidencija ja i kolega iz osmog smo radili kolega je znao za ovu našu priču sa urgentnog jer je bio prisutan i sedeli smo i on je interfonom pozlo i kaže čaki spremi se idemo na Novi Beograd hotel Putnik ubijen je tvoj veliki prijatelj kaže ja kaže majde bre ne pričaj gluposti kakav moj veliki prijatelj Da, da, kaže, seti se, kome si na urgentnom centru rekao da ćeš da ga opkoračiš. Kaže, 
Jel to divac? Kaže, da, da, ubijen je na Novom Beogradu. Koje godine bilo to? To je bilo 95. godine. 1995. čini mi se 12. februara. Dobro. On je došao, znači, tu sa svojim drugarima nekim. Ne mogu da se ja setim sad tih imena, naravno. Održavao se bokserski turnik pobednik Beograda. To je čuven i onaj jel da... Tu su bili svi bokseri iz bivše Jugoslavije. Tu je bio Slaviša Popović. Divac je otišao do njega. Tam mu da sliku sa posvetom, a tu je bio i Radovan Raša Radusinović. Iz Podgorice, čuveni bokser. U stvari, on je žive u Beogradu, ali je poreklom iz Podgorice. Tako je, tako je. Živeo je u Sitničkoj 1 na Senjaku. E, taj podatak ne znam, to ti znaš, naravno. Evo, samo da kažemo, to je čovek koji se bavio sportom, koji nije bio u nikakvom kriminogenom iljevu, imao je čak, imao je zajedničku kuću sa pokojnim onim gidrom. Pola kuće je njegovo. Ono što je radio sklekove gidra. Tako je, tako je. To je u Sitničkoj 1, a u podrumu dole su držali jedan bokserski klub, zvao se Hrabro srce. Znači, čovek koji je isključivo bio posvećen sportu. Nikako nije i bio iz kriminogenog miljeja. Verovatno je i on došao tad da poseti neke boksere u to vreme, znači... Iz Crne Gore koji su došli ili možda iz... Apsolutno. I na ulaznim vratima ili izlaznim, kako hoćeš, znači, susreli su se oni divac Mihajlo. I nisu se poznavali, u to sam siguran. Eee... Došlo je do prekih tu pogleda, do nekih čarki i divac je izvadio revolver tad. 357 Magnum, tad ga je pravila crvena zastava iz Kragujevca. Znači zastavina varijanta. Tako je, zastavina varijanta. Mislim da je bio sa dužom onom cevi. Šest inča. Tako je, mislim da je bio i zapucao je na njih. Onako bez razloga. Da. Zbog pogleda. E smo malo pre rekli da su se oni u to vreme... Zbog pogleda. Zbog pogleda, zbog pogleda devojaka, zbog skidanja zlatnih lančića, zbog toga su oni... Ne mogu da vene. Zbog toga su se oni ubijali. Znači, Raša ga je pogledao i on je to protumačio kao neku uvredu. Tako je, kao uvredu. Izvadio je revolver, zapucao je, izranjavao je Rašu i još jednog njegovog druga, istrčao je napolje, Rekao svojim drugovima, bežite, ja ove izranjava. Ali ni Raša, naravno, nije ostao skrštenih ruku. On je izvadio svoj CZ-99, koji je tad bio isto takođe novi pištu, znači tek se pojavio. I bio je u modi. Bio je u modi, voleli su da ga nose, a... Posebno crnogorci su ga obožavali. Tako je, ako je Raša crnogoraca, jeste, onda je on došao verovatno tu da pokaže taj pištolj svojim drugarima. Da bi se pohvalio. Tako je, čini mi se da je on imao i dozvolu za taj pištolj. Jeste, jeste, jeste. Da bi se pohvalio i onda kje on zapucao. Na divca. Meni se čini da je divac prvi metak ili drugi dobio dok je bio okrenut prema Radosinoviću. Sve ostalo je dobio u leđe. Znači, sa više hitaca ga je... Tako je, sa šest, sedam hitaca je on, znači, pogođen. Što bi se reklo, malo je Raša prekoračio nužnu odbranu. Tako je, tako je, prekoračio je nužnu odbranu, ali... Jer i da budem iskreni na mene da je neko pucao, ja bi uzvratio, mislim. Naravno, naravno. Mislim, posle... Pričamo kao ljudi. Tako je, posle rata svi su pametni. Nije baš viteški pucati nekom na leđa, ali... Nije viteški. Ja mislim... Ali morate da razumete, moraš da razumeš stepen stresa u kome se on čovek tad nalazi. Da li je imao takve situacije? Raša je krivično i odgovarao, bio i u CZ-u. Znači, opet, opet, kažem, bio je u toj specifičnoj situaciji, prekoračio je tu nužnu odbranu, ako je to bila nužna odbrana, jer nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da izvrši da su sebe ili drugog odbije istovremeno protivpravni napad. Ovde je protivpravni napad divca trajao sve dok je ispucao i počeo da beži. Kada se divac okrenuo, 
on više nije smeo da puca njemu u leđa. Tako kaže zakon, da. tako kaže definicija. Pa na kraju obrana. kraja zbog toga je I zato je, osuđen. Tako je, zato je osuđen za prekoračenje nužne odbrane ili možda, ili možda krajnje nužde da. u to vreme. I tako se znači završio život tako Mihajla se završio Divca. Život Mihajla Divca. Dolaziš Divka, tamo i zatičeš situaciju, on leži u, na asfaltu. Tačno, tako uviđaj koji svaki uviđaj, nije on prvi znači bio, e, svi ti uviđaj znači, e, svi ovi likovi e, koji su ubijeni od 90. do 2000. Do 2000. E, taj način ubijanja se, ti to znaš, zvao Beogradski stil ubijanja. Da. To je prvi, znači 90. 91. godine u svojoj emisiji izgovorio Igor Spasov koji je nazvao taj načinom stila Beogradskim stilom ubijanja. Posle 2000. znači bile su sa Čekuše kada je došao Zemunski klan i sve su uglavnom rađene na isti modus operandi sistem. Da, a da se vratimo ipak mi ovaj, na ovu fotografiju i na Mihajla Divca, da, on je... ja bi samo još nešto uh-huh. dodao. Uh-huh. Uh, koliko sam ja informisan, nije, nije se on, ni on bavio nekim specifičnim kriminalom, tipa ono mafijaška priča, uh, radim drogu, radim oružje, čak se govorilo da je on uh, govorio ne droga, samo sport, samo sport, ali da je radio onu priču e, iznude reketa, čak imam i poznanika jednog ugostitelja koji mi je govorio da je više puta kod njega dolazio i kaže treba mi hitno 10.000 maraka na zajam i ovaj straha mu da, mislim da li straha, da li ispoštovanja, ne bi sada da ulazim u tu priču, ali mu je više puta ovaj, dao novac na zajam koji naravno ovaj nikada nije ni vratio. To je jedan klasičan vid reketiranja. Pa to je njegov bio osnovni vid sticanja para. Znači radio je iznude, radio je ucene i radio je reketiranja. Od toga je on živao. Ja za drugi kriminal da je on radio pljačke ili bilo šta ne znam. Ne, ja Ali za ova tri vida kriminala sam siguran da je on na taj način zarađivo. E, imao dosta para. I plašili su I, tako se ljudi. Tako je, naravno, pa ima priča kad on je reketirao sve beogradske splavove, znači preko Brankovog mosta pa tamo. Sve splavove, sve restorane, sve kafiće, sve on e, i kada mu je po One nestalo, noćne klubove gdje se je. plesalo, tada je bilo da, u modi. Apsolutno, barovi. Devojke, koje, barovi, tako je, ba, barovi. Ovaj, to je ono u sistemu 3P, znači da. pištolj, pejđer i plavuš. On da. je tu reketirao. Da, 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 da. I onda je on, znači, dolazi u kafanu i kada mu je nestalo para, tamo je bio, ulazio i rekao da treba mi 10.000 maraka, da li momci ima neko da mi pozajmi. Svi su vadili pare, znajući ga kakav je i svi su mu davali. On u fazonu bolje da damo novac, nego da nam puca u koleno. Tako je. Mislim, ne bi on pucao ali bi prebio sigurno, razbio bi. Nije on bio ta, imao je on neki kodeks, znači on je, on je tuko ove neposlušne momke, te narkomane, te jajare, razumeš koji su ove bili. On je pucao, evo sad u ova dva slučaja, na, ovaj, ovaj i još jedan slučaj, ne znam da li je pucao ili mu je ovo prva pucnjava, da je i poginu. Ja čak mislim da se on možda i prepoznao, jer generalno i Raša Radusinović nije bio u svetu mafije i kriminala. Nije mu pretila nikakva opasnost od njega. Verovatno. Najverovatnije on nešto se prepoznao i to ga je na kraju koštalo tako i glave. Je, tako je. To je lično moje mišljenje. Ne, slažem se. Slažem se. Delim tvoje mišljenje. 99% da je to tako. Jer ovaj ja nije imao. provereni nije, sportista, da, nisu se, je bokserski klub. Nisu se poznavali, znači da. divac je bio prek, ušao je, susreli su se, izvadio je pištolj, što je za mene jako čudno. Znači, ako pravim paralelu između Luke Bojovića, gde je on išao na pištolj, da. sada je on prvi potekao pištolj. Najverovatniji je on uh, bio u, u strahu od neke ekipe i ovde se prepoznao. Inače, Tako je. Uh, od ovog on čoveka, je video, da. znači uh, ovaj je bio Radusinović sa ekipom, zato se on izentovao, 
I zato izvadaju put, so ovamo je išao na Luku Bojevića, koji je dečko bio mlad, koji je tad i nije bio poznat u tom Beogradskom podzemlju toliko. Da. Pa u principu, tada se prvi put i pričalo, počelo da se priča za njega kada je izranjavao Mihajla Divica te 1993. godine. Tako je, pa upravo sam to malo pre rekao. Znači, za Luku Bojovića se tad on je pobegao u Erdut, čini mi se, kod Arkanovih Tigrova, nebitno je gde je otišao. Da, negde se sklonio. Sklonio se, naravno, sve dok divac nije ubijen, što bi čovek rizikovao da... Da ga ovaj negde sretne... Ma bojao se osvete jednostavno, to je to. Ako nemamo ništa više o njemu da kažemo, osim da je završio u tvom sivom albumu, ja bih predložio da pronađemo nekog drugog. Pa hajde, mislim nemamo, ono što je najbitnije mi smo rekli za njega. Najbitnije je da se deca ne ugledaju na takve momke i da im oni nisu idoli. Apsolutno, nema glorifikacije ovakvih momaka. Pored Đokovića, pored Jokića, pored divnih sportista, pored svega, znači deco, samo sport, I ugledajte se na poznate sportiste. I na častna zanimanja. I na častna zanimanja. Kakvi su zidar, stolar, policajac, lekar. Apsolutno, ali nikako na političari. Nikako. Ne, nemojmo politiku, molim te. Neko mora i to da... Znači, samo se na sportiste ugledajte, nikako na političari. Nikako na gangstere, a politika je isto častno zanimanje. Tako je, naravno. Da nađemo nekog drugog. Da tražimo isto ovako od nekog slučajno. Ajde, idemo isto opet ono pet sledećih, pa ko ispadne. Mislim... Ko se pojavi u toj priči. Ajde. Pa živi je to. E, idemo na ovog momka. A to je, dragi moji gledalci, čuveni krokodil, krokodil Bata Tralaja. Koji je rekao čuvenu onu krilaticu za Beograd i za Beogradsko kriminogeno. Znači, onako okruženje, da je to u stvari jedna mala bara puna krokodila. Tako je. E, a sada ćemo da vidimo šta moj drug Čaki ima da nam kaže za legendarnog Batu Trelaju. Kad pogledaš njegovo lice, Čaki, šta vidiš? Da li je to neka uspomena koja onako ti je mora iz službe ili nešto što ti govori sasvim drugo? Pa ja vidim njegovo lice i vidim ovu fotografiju gde on leži tamo. To me asocira, a asocira me na tu baru o kojem smo pričali. Jel ti verovatno... Za grad Beograd, jel da? Tako je, jel ti znaš ti tu priču? Pa da je rekao ono, uvidimo se u čitulji, mala bara puna krokodila. Upravo, a kako je došlo do toga? Ne, ne znam. Ne znaš? Ja znam da je rađena ona emisija, vidimo se u Čitulji, onda je on rekao, Beograd je postao jedna mala bara puna krokodila. Hteo je da opiše situaciju i situaciju šta se je dešavalo u periodu od 90. do 2000. u tom Beogradskom podzemlju. On je to teo verovatno time da kaže. Ali druga priča ide koju ja znam, Pa da čujem. To što je on radio, držao je ove noćne klubove. Pa to mu je glavni izvor prihoda bio, devojke. Tako je, devojke. On je u tom klubu poznao neku jako zgodnu, jako lepu Čehinju. Čehinju? Tako je, tako je. I boga mi se Bata Trlaja i zaljubio u nju. Ja znam kad je on u staroj pazovi držao noćni klub sa jednim političarem da mu ne imenujem ime sada. Pa u nekom od tih klubova, ne znam ko je, bilo ih je mnogo. Ne bavi se sada politikom, ali u tom periodu se bavio politikom. I on je tu devojku, znači kako bi je fascinirao Beogradu. Deće da je vodi, odveo je na Adu Ciganli. Inače, za gledalce koji ne znaju šta je Ada Ciganlija, to je u Beogradu najomiljenije izletište, gde se nalazi jedno prelepo jezero, gde može da se bavi sportom i plivanjem i raznoraznim stvarima, znači biciklizmom, vožnja kanua, kajaka, plivanje, ima milion sportova, 
koji može čovek da se bavi i slobodno mogu reći najomiljeniji deo grada u Beogradu, bar za mene. Takozvano Beogradsko more. Izvoli, Čaki. Prekinuo si me i ja nastavljam sad, naravno, svoju priču. Odvoje tu devojku. Da bi joj pokazao to more. Da bi joj pokazao to more, tamo gužva, evo, pokazao šta. I uđe devojka, i on uđu, i devojka njega pita, šta je ovo? Pa kaže, a da cigan li je? Kaže, kakva bre, Adar Ciganlijak. Ovo je obična baruština i samo ti ovde fale krokodili. A to je ta priča. To je ta priča, od tad je to nastalo mala bara mnogo krokodila. Znači, to mu je bila inspiracija da on posle... Nije dobro da ne budeš, ako znaš, znači sve ove moje albume i sve ove priče, ja prosto ne mogu da verujem da nisi ovu priču znao. Ne, da budem iskren, ja sam čuo za njegovu izreku koju je on rekao u smislu za grad Beograd, mala bara puna krokodila, a kako je došao na ideju da to izgovori, nisam znao. Eto, to je ta ideja, ali šalu na stranu. Dobro, to je ekskluziva za naše gledalce. Tako je, ali što se tiče znači Bate Trlaje, on je od svih ovih iščituje. Prvi, znači prvi provalio, prvi saznao i prvi precizno i pravilno definisao Beograd 90-ih. Upravo kada su se svi kriminalci iz inostranstva koji su tamo radili za službu državne bezbednosti, kada su se svi kriminalci vratili iz inostranstva, Bata Trla je prvi video da je ovo pretesan grad za njih. I da je postao zverinjak. Tako je. I zato zaista sada šalu na stranu on je prvi prilike ocenio baš onakve kakve su bile. Tom prostom rečenicom mala bara mnogo krokodila. Nema ribe, znači mora između sebe da se jedu. Tako je, mora, tako je, tako je. I tako je bukvalno i bilo. Ubijali su se za sto ili dvesta maraka. Tako je, on lepo kaže u svoj čitu i za deset mara. On kaže, kaže, ko su ti klinci, to kriminalci. O tome mi pričaj, molim te. Ko su ti kriminalci, sada ga istreseš, kaže, izgaće, ne možeš da mu nađeš deset maraka. On uzme pištolj i šta će da radi? Puca, puca, kaže, pljačka i ubija. To su smešni likovi. To je on govorio. Ali je bitno da na taj način postane poznat, da pišu novine o njemu. Tako je, tako je. I on postaje poznat kada se u pošti na Bežaninskoj kosi 1998. godine nalazi se još trojicom kompanjona kada treba da preuzme četiri kila droge koja mu je poslata iz Hondurasa. A on u toj priči. Policajci su mu napravili sa četkušu zasedu i tu je prvi put Bata Trlaja pao. Sećam se, četiri kilograma kokaina. Tako je. Tako je. I on je priveden i sudija mu je odredio, istražni sudija za državanje od tri dana. On se tada obraćao medijima preko svog advokata da on nema veze sa drogom, da on uopšte prezire drogu i tako dalje. Posle tri dana je on pušten i To mu je ta tri dana što je ležao na robi i što je u Bijeljini, čini mi se, opljačkao Zlataru, odneo nakit i tamo je ležao tri meseca robije. Znači, ukupno imao je 93 dana zatvora. Da, apsolutno. Apsolutno tako. I on je 25. februara 2000. godine takođe završio svoj život na Novom Beogradu u ulici doktora Ivana Ribara ispred broja 143 evo ova fotografija dole znači to može dodaj mi samo čak i da bi ja ovako pokazao i gledalcima ovde vidimo čak je u fotografiju gde prikazuje Bata Trlaju Bata Trlaju a ovde je sada već ustrevljeni Bata Trlaja gde leži. 
Tako je. Kako moj drug kaže, gde ga je on opkoračio da bi mogao bolje da ga fotografiše. Da se vidi. Da. Inače, inače, tada u tom trenutku Bata Tralaja je preuzeo poslove pokojnog Mihajla Divca na Novom Beogradu, a nije bio ni svestan da se već pojavili mnogo i veći krokodili i opasniji u Zemunu. U vidu Zemunskog klana, tako je, bravo. I sada još nešto kaži o Bati, ako imaš i o toj fotografiji. Pa reći ćemo kako je Bata Trlaja izgubio svoj život, znači on je... Znači opasnije ribe dolaze u Beogradskoj bari. Počeo je Bata pomalo da radi tu drogu, počeo je da smeta zemuncima, pošto je preuzeo i Bežaniju i Novi Beograd da radi sa drogom, da prodaje, da svoje dilere i to je zemuncima sigurno, mislim to je moje gledište, moja varijanta o kojoj ja mogu da pričam, da li je to tako ili nije. To će sutra se dokazati ukoliko ikad bude otkriven izvršilac ovog ubistva što ja naravno sumnjam posle. A šta te navodi na to da su ubice zemunci? A tu ima neki potpis vezan za njih. Tako je, njihov modus operandi sistem ubijanja ovde na licu mesta daje mi njihov potpis. Ajde upiši mi to, molim te. On se vraćao, znači stanovao je u broju 138, Vraćao se svojim sivim BMW-om, negde na parkingu, znači ispred ovog broja, 143, na neosvetljenom delu parkinga, sačekala su ga tri NN izvršioca u kolima, Audi 100 ili Audi 80, ne mogu tačno da se setim, sivi koji je nosio u to vreme rumsku registarsku koji je u stvari bio dres zemunskog klana, sivi Audi tako je, tako je, apsolutno i koji je pronađen sutra dan ujutru, znači a taj auto je bio u stvari kao što su zemunci sve radili u krade od nekog NN čoveka tačno znam, ne mogu da se setim sad tačno, treći bulevar ne znam koji broj je na parkingu pronađen i od nekog čoveka iz te zgrade ne znam kog broja, tačno ne mogu da se setim da, 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 dobro, nije ni važno taj auto, znači to ujutru pre ovog 15. februara a šta je još potpis zemunskog glana pored sivog Audija? pa potpis je sam stil ubijanja, znači sačekali, oni su pratili znači ili su pravili sa čekuše znači to je ta nova varijanta ako je ono što smo posle 2000 pravili su znači sa čekuše Znači, jedan stil je bio sačekaj pa ubi. To su 90. Ne, ne, to je beogradski stil. To je beogradski stil. Isto su to sačekuše, ali beogradski stil ubijanja. U principu su ih čekali, kao što je tipa Ćenta ispred, ubijen kluba književnika, pa je ubijen. Ali ovo posle 90. kada se pojavljuje, 99. 2000. kada se pojavljuje Zemunski klan, oni su imali ta dva načina, dva modus operandi sistema ubijenja, jedan je sačekaj pa ubi, upravo kao što je ubijen Bata Trlaja, ili prati pa ubi, kao što je ubijen Čanda, na primjer, kao što je Skole ubijen, pratili su ga po celom gradu i pucali za njim. Šljuka. Šljuka i tako dalje. Znači, to su dva načina i to su pečat zemunskog klana koji se kasnije koje je kasnije ustanovljeno. I omiljeno oružje Kalašnjikov. Tako je. Oni su imali omiljeno. A glavni pucač im je bio Sretko Kalinić. Za koga se priča da je možda ubio dvadesetak ljudi. I dvadesetak ljudi i ovde se priča da je možda on ubio Batu Trlaju sa ostalim njegovim kompanjonima iz zemunskog dana. To nije istučeno, mislim. Naravno. Sačekali su ga Kada je Bata prolazio, zapucali su na njegov BMW i on je video opasnost, dao je gas i počeo da beži prema svom kućnom broju. 200 metara od toga, oni su krenuli kolima za njim, on je usred velike brzine izletao sa kolovoza i prevrnuo se na bok. Tako ranjen. On je izašao iz automobila i počeo je preko njive, preko one livade tamo, da beži prema broju 143 ulice doktora Ivana Ribara. A zadnji on tu živeo? 
138 je živao, u broju aha, 130 malo niš. Znači u komšiluku. U komšiluku, tako. <clears throat> Misleći verovatno čovek da će da, da uđe u zgradu i da se spasi. <clears throat> Međutim, nije imao šanse, oni su trčali za njim, pucali su sve vreme dok su trčali, njemu je ispao pištolj prilikom bežanja, nije imao šanse da da potegne taj pištolj. Da, da Zapravo pištolj. oni su bili lovci koji ne ostavljaju lovinu, dok je ne A, ulove. Tako je, apsolutno e, i ova tvrdnja, ovo upornost e, govori zem, o zemunskom klanu. Zemunski klan je imao tako. Uporni, tako, nemilosrdni. Da, apsolutno, on je bio cilj e, da to veče bude ubijen Bata Trlaja i ubili su ga. Pričali su raznorazne gluposti, navodno da je to povezano uh, i sa možda ubistvom, da ako je. Da. Međutim, da. ja mislim da je on zasmetao ako je počeo da radi narkotike, kao što čujem, ovaj jeste, ovaj, da je on zasmetao bosovima i da su oni htjeli da sklone konkurenciju, a to je samo izgovor uh, Arkan i ovo, no ja... Tako je. Čisto sumnjam da je Bata Tralaja umešan u Arkanu u likvidaciju, ma ne, ma ne, ma. Ali, ali ajde, ok, neka to bude, mislim, ono. Neka to budu, ovaj, neka gledalci neka odluče, budu, tako, tako je. je. Neka, budu, neka komentarišu, neka budu jedna od varijanti, ta druga ova, a možda neko od gledalca ima i treću neku varijantu, ko bi mogao da bude izvršioc, pa neka i o tome, naravno, jer meni će biti drago da oni to pomoći. Slažem se, družimo. Jer to je protok vremena je veliki. Da. Uh, znači ja se sećam priče iz tog perioda uh, ma, i postoji. službe na kraju krajeva Tako to je, je fotografija uh, koju si ti sačinio naravno ali se sećam priče o mogućim izvršiocima ovo krivično pa naravno kad si radio na tom delu apsolutno da. jurili su ga i sustigli su ga do samog ulazu u zgradu evo ova fotografija ovdje pokazuje ispalili su mu ovaj, više projektila u telu kad je on pao oni su došli i pucali mu u glavu, što se tad zvala overa. Overili su ga, znači ubili su ga, overili su ga, vratili su se nazad na kolovoz ulice doktora Ivana Ribara, gde ih je čekao ovaj sivi Audi. Odnosno, I, bili su sigurni u sebe, to, je, to, to navodi da su možda mogu, oni. A ko je mogo da ih spreči? Pa niko. Da neće policija da ih spreči tad u tome. Pa u, u onom, onome što sam čuo ne. od Zindovića, tadašnjeg načelnika Naravno. interventne, oni su više puta zaustavljali zemunce, Tako je. oduzimali su im oružje, da bi ih posle dva dana opet zaustavili sa istim tim oružjem kojim je vraćeno iz gradskog suha. Istog trenuta, bravo. bravo. Tako Mislim, je. Ja sam Tako to čuo od Zindovića. Tako je. Tako je. E. I oni su ga Upucali za vreme uviđaja, mog dok sam ja radio uviđaj, svi su bili tamo, znači bilo je gomila čaura, kao kod svakog od tih uviđaja, kod svake te sa čekuše ti imaš gomilu tragova. Da. Znači gomilu čaura, gomilu projektila, gomilu oštećenja na okolnim zgradama. Ovaj, pojavio se neki svedok sa drugog sprata, i dok sam ja fotografiju... Imao je hrabrosti da se rađuje sa policijom. Pogledao je s prozor. Da, ali ne, obično niko ništa nije video. Svi ovo, pobegnu, je sav... ovo je savjesni građan. Tako je, svi da. pobegnu unutra. Da. I onda sam ga ja pitao kad sam fotografisao, jesi ti video prijatelju, druže, ko je ovde, ovaj, hoćeš da daš, pozovem kolegu iz osmog odelenja, da daš opis neki, on kaže, hoću što da neću. I on je opisao da su nosili neke uniforme, kaže, slične uniforme, ali su to bile uniforme iz vreme slobe, onog starijeg, starijeg... One maskirne, one... Tako, tako, starijeg datuma. A jednu, jedan taj deo smo pronašli u tom vozilu sa kojima su oni izvršili ubistvo. Kada smo ga uvitru pronašli, kada su rekli gde je to vozilo, našli smo i automatsku pušku sa kojim je izvršeno to ubistvo, ali nismo našli izvršioca. Da, I ja samo, pričam, samo da pojasnim da. Ovaj, gledalcima, izvini, dragi moji druže, u tom periodu tada je došlo do zamene uniformi. I stare uniforme, maskirne, koje je nosila policija 90-ih, mogle su se kupiti na bilo kom otpadu. Tako. I obično su ih nosili građevinski radnici. Tako je. Tako da nije to ništa neobično što su ovi momci imali 
te stare policijske uniforme. Moglo je lako da se dođe do njih. Tako je. Jesam u pravu? 100%. E, to je cela priča. Jer bih teo neku poruhu da kažeš isto mladima vezano za Batu Tralaju, pošto je on nasledio čoveka koji je nasradao na isti način, odnosno Mihajla Divca. Pa poruka je uvek ista, ona prva i sada. Znači, poruka je uvek ista, nemojte da se bavite kriminalom. Ili ste u ovakvom albumu ili u čitulji. Ko se mača lati, ono moja stara izreka, i ne samo moja, nego svih nas, od mača i gine. Zapravo, on je hteo da bude pecaroš u toj bari punoj krokodila. Tako je. I upecao je samo opasnije krokodila od sebe i opasnije u njega. Naišao je veći krokodil od njega. Veći predator. Predator i počistili su ga. I tu priče nema. Hoću da kažem klincima da nemojte vi, znači da ulazite u baru s krokodilima. Ma ja bih im rekao da u toj bari ne stavljaju čak ni jedan nožni prst ili ručni. Čak i da ne posmatraju tu baru. Apsolutno to je naš apel, apsolutno to je naš njima. Što dalje? Što dalje? Pogledajte ovaj album, kako sumorno izgleda. A pogotovo u mladim devojkama hoću da poručim, nikako nemojte da vam partner bude neko od tih žestokih momaka koji će vas voditi pored neke takve bare da biste se tamo provodili ili uživali. Jer na kraju krajeva završite kao koleteralna šteta isto u jednom od ovakvih albuma, ne do duše sada penzionisanog mog druga, ali nekog drugog koji je nasledio njega na poslu i do duše svaka policijska stanica ima nekog svog Časlava Ristića koji nažalost puni svoj album. Da. Hoćemo li da prokomentarišemo još nekog? Izvolite dragi kolega, pa kako da ne, sa vama mogu celu noć da časkam, da pričamo. Pa kako smo krenuli? Pa, naravno. Dočekat ćemo uskrs ovde. Pa kako? Ajde da vidimo samo. Ti nađi slobodno. Da vidimo samo. Verujem da ću ga se setiti. Ajde da izlistamo nekih desetak ljudi, pa sada da li se pade. Vidim, ima i neke devojke možda. Neka devojka bude. Pa možda bude devojka. Biće sigurno dok. Da, da, da. Dalje radu devojka. Iako može ona akcija sa rezervativima. Pa ono, ona je uviđaj srski čovjek. Ne, to je lepa priča. Pa lepa priča, kako nije. Za tebe je lepa, ali kad sam ja kupio nekom dome, za mene nije bila lepa. Sedam. Osam. Devet. Radit ćemo o njega. Ajde njega. Dragi gledalci, ovde se radi o jednom mladom momku i ako se ne varam, radi se o Branislavu Grebenareviću. Branislav Bane Grebenarević je momak koji je stradao sredinom 90-ih i pripadao je mladoj gardi beogradskih kriminalaca. Čak i izvoli, ispričaj mi o ovom momku i o ovoj fotografiji. Kako je ona nastala? Pa prvo, kada vidim ovu fotografiju, ja se setim one reči da što mi kriminalci Doživimo za samo jedan dan, vi obični smrtnici ne možete za ceo svoj život. Zapravo i to je... To je floskula, to je koja prati Baneta Grebenarevića. Bane Grebenarević je... Izvini, je li to isto ono iz one priče vidimo se u čitulju, onaj film o kriminalcima? Tako je, tako je. To je on rekao. Tako je, on je rekao to i rekao je ono drugo, dok ovi vežba je u teretani, Ja vežbam u streljani. Zapravo imao je onaj bezobrazni malo način. Tako je. Pametni u streljanu, budale u teretanu. Apsolutno tako. Inače, jesi li znao da je on poreklom iz tog kraja? Pa nisam znao. Nisam. Da, da, on je iz Ladičino Hana, zapravo njegov otac je iz Ladičino Hana, inače otac mu je bio ugledni bankar u jednom periodu i zvali su ga srpski Omar Šarif. Liču je na onog glumca. Sa brčićima, onaj zelene oči. Tako je, i bio je onako nižeg rasta. 
I Sitan ba- ali dinamita. Da, da, bio je banker koji je radio na kreditima. Da. I njegovog oca sam poznavao, upoznao sam ga ovaj, uh, u braći Jerković gore, tamo u jednom kafeu gdje je dolazio sa jednim mojim pokojnim prijateljem, koji se isto bavio bankarstvom. Uh-huh. Tako da nastavi sada o njegovom sinu, nažalost. Bane je jedan od mlađe generacije tih žestokih maka sa Beogradskog asfalta u tom periodu. Jedna, Koliko imao godina on tada? Ova, imao je 21 godinu ovde kad je poginuo, znači Baš a, predstavnik nove generacije tih Beogradskih žestokih momaka i poginuo je jako mlad. Naravno sa ovim likom pored njega, to je njegov kompanjon, njegov dobar drug, njegov prijatelj Šubara Zora. Mm-hmm. Zajedno su a, a po čemu su se oni odlikovali kad kažeš nova generacija znači oni uvode neku novinu po čemu je. su se odlikovali oni? ono što, smo, što sam rekao oni su živeli u skladu ono sa tri P pištolj, plavuša i peč Pečer. znači pištolj im je bio važan bila im je važna lepa devojka pored njih plavušom mm-hmm. može i crnka naravno i pejđer i da su lepo obučeni ono da stave mm. kako se ono 90-ih da. i ono da stave trenerki u, u pantalu. Dizelaši tako zvani. Tako je, dizelaši. Da. I Bane je bio jedan od njih. A je on Presta... bio pripadnik voždovačkog ganga? Jeste, on je bio pripadnik voždovačkog klana, ali ono što je, što njega odvaja od svih ovih drugih, što ga karakteriše, jeste to što se on nije bavio klasičnim kriminalom. Šta to znači? To znači da nije vršio razbojništva, da nije reketirao, da nije vršio pljačke, bilo koji oblik tog kriminala, sve do, ispričat ću kasnije, sve dok je ušao u, u taj svet podzemlja. On se u tom kriminalnom miljeu razliko od svih ostalih, rekao sam malo pre, da se nije bavio klasičnim Ne samo kriminal, po godinama, nego po načinu. Nekom. Tako je, po načinu, zato što je svoju svoj uspeh, svoju karijeru hteo da napravi time što će da puca na poznate beogradske žestoke momke stariji, koji su stariji od njega i na taj način je hteo da se za njega pročuje. Ono s onaj fazon divljeg zapada. Apsolutno Ako ubijem tako. vajata Erpa, ja tako sam je. poznata fata. Apsolutno, da. tako volo je, mislim, mnogo je, mnogo mu je stalo do toga šta ovaj, priča voždovački klan cenio je neke ljude iz tog klana nije imao razloga da bude kriminalac ili je bio kao što si malo pre rekao iz imućne porodice ali je krenuo tim putem pa pošto nije ovaj, hteo da se bavi tim, pošto nije krenuo sa tim klasičnim kriminalom onda je krenuo sa tim pucnjavama dogodilo se to Naravno, 1995. godine, kada je u fit klubu na Voždovcu u Mijačkoj pet, krenuo da upuca Sredoja Šljukića Šljuku. Koji je inače vođa Zvezarskog klana je. bio. A sa njim je naravno bio i Adžen, a on, on je sa svojim kompanjonom tad, Ristićem, došao u taj... Uh, Zapravo Bane i Ristić su došli. Tako je, Bane i Ristić su došli da upucaju šljuku i ađima. Ušli su znači u tu teretanu, taj fit klub uh, i onda, onda je Bane izvadio pišto i zapucali su na šljuku. Šljuka jednog momenta, u stvari ne jednog momenta, nego jednog vremena je pričao da se oni boje o Baneta Grebenarevića, da je pričao njemu da je znači zaista... Zato što je ovaj bio lovac na poznate tako je, krimose. Tako je. I da je imao strašan osjećaj. Kada ga je video, bio je 100% siguran da će ovaj pucati na njega. Jer je ovaj ušao ko lovac na tako skalpove. Je. I ovoj se zaklonio znači iza stola, skupio se sa Adžemom, a ispred tog stola je sedela devojka. Čija devojka? E, e, ona se zove Nataša a ne, izvini, je to devojka... Ne, ne, devojka je nevezana. Tu je Slučajno. Sedala, tako je, tu je da, sedala u kafiću da. sa svojom drugaricom. Ovaj, ona je sedela i kada su ovi počeli da pucaju, uh, jedni na druge, 
ona je slučajno ustala sa stola i nesrećno je jedan projekt ili pogodi posrećela i odmah, ona, ona je odmah pala ovaj, teško ranjena tu na podu. A da li se Pogodnič. zna čiji projekt, projektil koji je opalio taj Najverovatnije projektil? da je e, projektil Baneta Grebenarevića ili eventualno ovog Ristića. Znači suđeno je kasnije. Šljukić nije pucao. Pucao je Ađi. Znači, Ađi šljuka, je, znači šljuka nije pucao. Nije pucao, nije ni privođen tad, nije hapšen. Mm. Nije odgovorio na vatru, nego je kroz neki ulaz otišao, pobegao je. I zašao je. Ađi mi je pucao jednom ili dva puta. Znači ne mogu da se toga setim. A ova dvojica su pucala u pravcu njih i devojka je najverovatnije pogođena e, projektilom jed, e, jednim projektilom od njih dvojice. A, ono što je važno, suđeno je svima njima za to ubistvo. Da li je neko osuđen? A, a, ne. ne. A, Ađim je odmah dve godine nakon toga oslobođen a, optužbi za ubistvo ove usledne dostatka dokaza. Da ne, sve se svalilo... Bane Grebenarević je 96. znači poginu. Pa je time završila se njegova priča, a Ristić je tek 2000, čini mi se 12, takođe oslobođen optužbi za ovo ubistvo. Odnosno, došlo se do nekog zaključka da je najverovatnije Bane Grebenarević ubica te delike. Da. Najverovatnije je on ubica. Tako sam i ja to čitao kroz jest, štampu. Jest, jest, jeste. On je najverovatnije ubica te devojke, ali pravda, pravda nije mogla biti zadovoljena. Zadovoljena je ova, kako kažu, ova je Božja pravda, jer on je 95. godine pogleda. Pa nažalost, mislim, ja bi ipak više volao da je završio u zatvoru, pa da sada izaće iz zatvora i da kaže... Momci, nemojte da Absolutno. radite ovu priču, jer ja mislim da je on kao lik, kao pojava na Beogradskom asfaltu služio kasnije nekim rediteljima da naprave neke kultne Absolutno. filmove koje govore o tim događajima iz 90-ih. Da, on je radio, ovaj, taj, vidimo se u Čitulji, on je posle te pucnjave pobegao u Budimpeštu, pa je ekipa nekih novinara išla tamo da snima film. Pre svega, Bane je poslužio nekim poznatim našim Redi. rediteljima, e, Srđenu Dragojeviću, na primer, da napravi e, jedan film o tim žestokim momcima iz 90-ih i najpoznatiji film na tu tematiku je film Rane, koji je film, upravo se. govorio o načinu života takvih momaka i kako oni završavaju. Samo, naravno, nije se zvao Bane i šta, šta ja znam, Šubara ili tako, naravno, nego, nego Pinki, su, Pinki i Švaba. Tako je, e, to je ta likove. priča i na kraju krajeva ja bih voleo da i Sr, Srđan Dragojević bude gost mog Krimi podcasta i da nešto i on priča na tu temu i da verujem da čovek ima stvarno veliko iskustvo i da bi njegova priča bila e, baš onako kako bih rekao interesantna. E, interesantna i bila bi dobra poruka za mlade da, da ne idu na pogrešnu stranu. Da, tako je, zato to što je cela je on, priča. Tako je, zato što je on da. poznat reditelj. Da. I upravo smo I malo proučio je dobro ovu tematiku I, da, o kojoj mi sada pričamo. I naša priča na koga se treba ugledati, to je upravo to što ti tako kaže. Je, znači, tako on, je, tako je. Ako on ispriča svoju priču, njegov da. apel i njegova priča će sigurno odjeknuti da. kao što će verovatno i naša priča. Da. Da jer, jer njegov film treba da se na pravi način ishvati, ne da budu i doli e, ovi negativci iz filma, nego da se Tako zapravo je. deca uplaše Tako je. kraja Tako je. i ishoda svega, jer ishod je upravo ovaj. Tako A je. to je album koji prave znači stručnjaci prilikom vršenja uviđaja. To je u stvari moja, moja čitulja. Tako je, tako je, tako je. Oni su pravili, vidimo se u čitulju, ja sam napravio moju čitulju. I Ako moja... budem rešio da budem reditelj, ovaj, koristit ću tvoj album, odnosno da snimam neki film, koristit ću sa ovaj, mojom ekipom e, tvoj album koji bi govorio o tim negativnim 
junacima iz tih kancerogenih 90-ih, odnosno sa kraja 19. veka i početak 20. veka. To je onaj period gdje si ti službovao. Naravno, samo da znaš, ako bude što radio, to neće biti sigurno besplatno. Ma nema veze, evo daću ti glavnu ulogu. Je li može tako, brate? Ma može, naravno. Evo, ti si moj, brate, brate. Nastavljamo priču, znači ta devojka je poginula, ni kriva, ni dužna, malo pre si rekao, kao kolateralna šteta što se našlo u pogrešno vreme na pogrešnom mestu to ubistvo je zaista medijski bilo propraćeno zaista je rasplakalo celu Srbiju i oko te devojke i kasnije negde 1998. godine Aleksandar Ilić Ila to je sin pokojnog Milovana Ilića Minimaksa i reper poznati Ša su napravili jednu pesmu o toj devojci koja se zvala istina. Znam tu pesmu, jako potresna. I ta pesma je zaista tužna, zaista potresna i opet je evocirala te uspomene na tu mladu devojku i opet je potresla Srbiju. Hvala momcima što su napravili pesmu o toj curi, jer ona ne sme biti zaboravljena. A na kraju krajeva, tim gestom, taj mladi momak koji se u tom trenutku ponašao kao buzovan, pokazao je da ne idu samo pametni u streljane, nego idu i budale. Tako je. Zapravo, da li je on išao u teretanu ili u streljanu, on je ispao budala. Ubio je devojku, ni krivu, ni dužnu. Tako je. Tako je, sticajem okolnosti. Ubio je ni krivu, ni dužnu. I od tog momenta, posle te pucnjeve, on dolazi u žižu javnosti. Do tad se nije mnogo eksponirao, nije nije bio poznat. I uspio je da zbriše za Mađarsku. Tako je, posle toga je zbriso za Mađarsku, ali kada se vratio posle toga, počinje lov na njega. Znači, ne zna se sa koje strane počinje lov. Znači, svi su ga... Lovi ga policija, lovi ga mafija. Tako je, svi su ga jurili. Šljuka možda radi osvete. Pričalo se... Jusu Bulić, Jusa. Ne postoji, znači, kriminalac koji u to vreme se nije pričalo da je jurio da ubije Baneta Greberanevića radi te osvete. Baš iz tog razloga što je ubio ovu devojku. A pričalo se... U njihovom viteštvu, znači, u njihovom viteštvu pucati i ubiti devojku ili nekog ko nije kriv, bez obzira što su oni kriminalci, oni su imali respekt prema tome i strašno su te momke koji to urade mrzeli na kraju krajeva. A pričalo se isto da jedna mnogo moćna ekipa iz jedne susedne zemlje je imala pih na Baneta Grebenarevića upravo zbog te devojke, jer je kasnije jednom od članova te moćne kriminalne grupe, žena zapravo bila rođena sestra pokojne ove devojke i faktički ona je bila svastika, ne u tom vremenu kada je poginula, nego bi kasnije bila svastika. Ja se zabavljam. Da, da, da. Znam za tu priču. I da bi on dokazao ljubav svojoj ženi, on je rekao ja ću da osvetim tvoju sestru. Tako da postoji mogućnost da je Baneta Grebenarevića na onaj svet otpratila jedna moćna crnogorska ekipa. Ekipa, da. Da, mafija. Mafija. Mafija, kako bih ja drugačije to nazvao nego mafija. Naravno. Da, ko se sa mafijom kači, on tako završava u takvim albumima, nažalost. Tako je, tako. To je cela priča. Tako je. Nažalost, stradaju i pošteni ljudi i... Mislim, da li su to političari, da li su to policajci? Naravno, da. Znači, 27. marta 1996. godine ja sam došao na posao u noćnu smenu. Tad se igrala kvalifikacijena utakmica između Savezne republike Jugoslavije i Rumunije. I tad je Pixi, naravno, kakav je majstor, tako je. Pod samu rašlju, pod prečku, je dao čuveni gol i tada smo pobedili sa 1-0. Što je bilo dovoljno da idemo dalje. Tako je. Mi smo sedeli, naravno, i pri kraju utakmice negde zove interfon, 
iz osmog dolenja, spremite se, idemo na uviđaj, na Novom Beogradu, u ulici Stojana Aralice, ubijen je Bane Grebenarević. I naravno mi smo se spremili, otišli smo tamo na uviđaj, a on je likvideran na taj način što je i on bio kod svoga oca, Toše. Toša mu je otac bio, nekadašnji igrač partizana. Todor, ja ga znam kao Todor. Tako je, Todor, ali mu je nadimak bio Toša. On je kod njega bio i kod svoje majke kući sa Šubarom Zoranom, ovim sa kojim je poginuo. Sedeli su, gledali su utakmicu i kada je Pixi dao gol, on je rekao, dobro mama, idem ja sad u pizzeriju, a ovaj Pixi je dao prekrasan gol, ja nemam šta više da gledam, i krenuo je. I samo ovo da kažem gledalcima. Ljudi iz kriminogenog sveta, kada se igraju poznate utakmice, znajući naš mentalitet da posle dobijenih utakmica, obično se puca. Tako je. Pogotovo taj deo Beograda, Novi Beograd, koji je 50%, znači, penzionisani oficirski kadar, koji je naoružan malte ne kao Teksas, posle neke dobre utakmice pretvara se u vatromet. I nije ništa čudno da se čuje čak i Rafal iz Kalašnjikova. Ja se slažeš sa mnom? Apsolutno se slažem. E, i nastavi dalje. On je, znači, izašao, za njim je krenuo brat, je tad imao deseta godina, ne znam. Na klinac on je bio... Ili Saša, ili tako nešto, nebitno je. Saki ili Sale, tako nešto. Tako je, tako je. Deset godina je mlađa. Došao je do vrata i pozdravio se sa majkom i kaže, vidimo se mama. A majka je rekla, pošto su je mesec dana pre toga ukrali jugo 45. Kaže, sine, nemoj sutra da zaboraviš da ideš da mi uplatiš taj jugo. Ona kao, ne, bez brige, mama. Seli su u auto, oni šubara, šubara je vozio, krenuli su malo u rikverc. On je tada imao onaj korado, je bio u modi. Volkswagen korado, crne boje. Tad se tek pojavio. Tako je italijanska je registarska tablica počila na nešto na ra. Znači, ne. Te tablice je nosio taj automobil i krenuli su jedno 50 metara iz ulicu prema ulici Nikole Dobrovića, prema Raskršnici. Iza zgrade. Postoji tu jedna zgrada, a bila je kiša jaka, mrak. Dva izvršćivaca, znači, sa dva kalašnikova izleteli su i unakrsnom vatru ispalili kišu metaka u njihovom pravcu. To je taj beogradski onaj model. Tako je beogradski način ubijaj. Čekanje. Tako je. Ispalio kišu metaka, tako da su tu na licu mesta odmah poginuo Bane Grebenarević i Šubara Zoran kao vozač, bez obzira što su na sebe nosili pancire i jedan i drugi. I bez obzira što su imali pištolje. Da Kalašnikov je moćan, on provuši blok motora od Forda. Apsolutno. Nije mogao taj pancir u to vreme, koji je imao taj prvi stepen zaštite samo, da ih zaštiti od Kalašnikova. Možda od pištolja, da. Od pištolja, da. I to od nekih pištolja, ne od svih. Inače od Magnuma, ne verujem, iz blizine. Mi smo, znači, gledali taj pancir, skidali smo na uviđaju taj pancir i ti panciri njihovi su bili kosito, znači, probušeni tako da nisu imali šanse da prižim. To su takozvani... Dva izvršioca koji su ga pratili. Iskoristili su taj trenutak što si malo pre rekao utakmice, svi su bili u kućama da ne bi postojalo svedoka. Da. Bilo je kiša strašna, bilo je hladno vreme, tako da su oni planirali taj zločin i najverovatnije da su iskoristili taj trenutak da ga likvidiraju. Odnosno, možda ga je neko i pozao, možda je on imao sa nekim i dogovor da se nađe posle utakmice. Apsolutno tako. Jedan detalj sa uviđaja jeste taj da je on na sebi imao Za pojasom pejđer u to vreme. Da, nije bilo mobilnih. Tako je, postojali su pejđeri. I 3P je baš vezano, znači za Baneta Grebenarevića. Ja ubacujem 4P ovde priču. 
četvrto P je pancir, a prva tri su pištolj, pejđer i plauš. A može i peto, pa jero. Pa jero. Interesantna stvar da je zazvonio pejđer, radili smo uviđaj, ja sam uzao, znači taj pejđer, pogledao, pošto gore na vrhu izlazi poruka. Pisala je poruka. A šta je pisala, ako nije tajna, mislim, ono? Pa evo, pisalo je, ovo je, nemoj da sutra zaboraviš da mi uplatiš jugo 45, mama. Mama, znači majka mu je... To je odgovor na sve ono što sam, koji su slali poruke, koji su davali odgovore šta je pisalo na pedžeru, evo odgovora šta je pisalo. Koja je bila poruka na tom pedžeru? Znači nemoj da zaboraviš da mi sutra uplatiš jugo 45, poruka je od njegove mame. Tako je. Znači nikakve veze ta poruka... Nema sa čekušom. Tako je, sa eventualnim izvršiocem ili izvršiocima. Znači, ovo je poruka lične prirode gde mu majka piše da ne zaboravi ono što su se dogovorili na izlaznim vratima kuće. A sama Pucnjava nije ništa bila čudna ni mami, jer kao što sam već rekao, u celoj Srbiji je običaj da se posle velikih pobedničkih utakmica, puca. Tako da... To da, ali kuriozitet jeste. Ali je imala neki ipak predosećaj i poslala mu je poruku. Ali kuriozitet jeste da je njegova majka prisustovala vršenju u tom uviđaja, tamo iza traki. Da. Te iste večer. I kako je majka reagovala na sve to kada je čula? Pa majka je stajala iza trake i... Dva policajca su tamo stajala i nisu joj dozvolila da priđe. Plakala je i gurala se sa njim. I stalno je govorila kad ćete da ga nosite, kad ćete da ga odnesete sa ovog lica mesta, šta mu to radite. A šta smo mu mi radili? Mi smo skidali te pancire. Prvo smo ga iz auta, znači procedura je takva da se izvadi iz auta, da se stavi na nosila ili na nešto bilo šta dole, Da se fotografiše nakon vađenja iz vozila, to je procedura koja se radi kod uviđaja. Da se skine taj pancir, da ne ide na sudsku medicinu sa njim. U nekim slučajima i može da ide ako ne možete da skinete. Mi smo mu skidali te pancire pa smo fotografisali na telu, znači oni projektili koji su probili pancir i to je suviše dugo trajalo. I zato je majka govorila šta mu to radite sklanjajte se vozite ga odavde stavite ga u kola hitne pomoći odnosno vršila je ometanje rada uviđaju pa dobro majka, naravno majka ko majka ja to mogu da razumem da li je bila prisutna hitna pomoć hitna pomoć je bila rani i otišla je konstatovala je smrt u takvim slučajima hitna pomoć dođe pre naše ekipe, pre naše kuviće. Mislio sam zbog majke da joj pruže neku pomoć, smirenje. Pa verovatno ja to nisam primetio, zato što je posle toga Toša, taj otac, došao i posle toga je policija sve uklonila sa lica mesta, svi su otišli, tako da smo mi jedno sat vremena posle toga radili mirno uviđe, nikog nije bilo tu. E sad, ako to grada uviđaja, da li su Bane i Šubara bili naoružani? Jesu, imali su pištolj, Bane Grebenarević sa metkom u cevi držao ispod sedišta dole, a takođe i Šubara Zoran je imao. A u to vreme poznate tetejce, stavili su tetejce. Stavili su tetejce ispod sedišta, ali, kažem, nisu imali šanse da ih upotrebe, jer ovde niko nije mogo da reaguje. Munjevito je ovo izvedeno, Iz dva oružja, puna krsna vata, protrčali su i seli su u auto i pobegli u nepoznatom pravcu. To je priča nekog svedoka da su seli u neki auto, da je čuo škripu guma. Da li je to auto od izvršioca, da li je to neki drugi auto? Pa najverovatnije. Mi to nismo ustanovali. I na kraju, taj Bane Grebenarević je završio isto koji ta devojka koja je ubijena. Nažalost. Ali upravo ono što si malo preapelovao na te mlade devojke da ne idu po tim kafanama, da se ne zabavljaju sa takvim likovima iz prostog razloga što imam peše suviđaje koji sam radio 
u svojoj karijeri gde su, kao što je na primjer ovaj slučaj, sve te devojke poginule kao pratioci, kao kolateralna šteta ili kao što su se zatekle tamo gde nisu trebale na tom mestu. U principu što dalje od takvih momaka? Ne zabavljaj se sa krokodilom. Da li je to velika ili mala bara? Što dalje od krokodila? Devojke čule sta. Ali je to teško i u to vreme je bilo teško ubediti te devojke i danas verujem da je to teško. Ja sam govorio tim devojkama prilikom tih uviđaja šta će ti on kad sam dolazio, kad vidim da je neko sa nekim kriminalcem, pa devojke kukaju, plaču tamo kad su ubijeni. On i ja kaže, ma šta si ti, ona tu na licu mesta, šta ćeš ti sa njim? Pa ja ga volim. Znači tu nema. A voli ga zato što je bio glavni, zato što su imali sve tako ponašali, zato što su imali pare i zato što je mislila ako prošeta sa banetom, sa čentom, sa divcem, da će biti poznata u tom Beogradskom svetu, ali to se, nažalost, neko to, nažalost, plati glavu. Devojke, budite oprezne. Koja od vas hoće da šeta lava umesto umilja te mace, na kraju završi ili kao lovina, ili kao ukusni obrok svog mezinca? Tako je. Na kraju krajeva, vaš je izbor ko će biti vaš partner, ali ja savjetujem da odaberete nekog normalnog momka koji se bavi normalnim zanimanjem. Znači bilo koje časno zanimanje, a ima ih mnogo. Samo da je sa ove strane zakona. Dragi gledalci, čuli ste sada mog gosta, mog dragog druga Čakija, koji je prokomentarisao svoje fotografije koje su nastale u njegovoj nažalost, prebogatoj karijeri fotografskoj i sve ono što nam govori to je ne isplati se biti s one strane zakona i kamo sreće da je ovaj momak hteo da postane poznat u ovom gradu kao najveći playboy, a ne pucač. Kamo sreće da je u tom kafeu ušao sa namerom da upozna tu devojku koju je ubio na nesrećan način, možda bi sada bili jedan prelep par koji ima lepu decu i jedan sređeni život. Ja se nadam da će čak i doći još koji put u moj podcast i da ćemo nastaviti analizu i komentarisanje ovog njegovog misterioznog sivog albuma, jer zaista meni je bilo jako zanimljivo i bilo mi je drago što si bio moj gost. Nadam se da i ja nisam bio dosadni domaćin i da ćeš se opet rado odazvati mom pozivu. Hvala tebi što si me pozvao. Odlično si vodio ovu emisiju. Moje je zadovoljstvo što sam gostovao i moje zadovoljstvo će biti još veće da sada napravimo jedan selfić ja i ti zajedno sa onim mojim aparatom. Pod uslovom Može selfie pod uslovom da ti ne slikaš, nego da ja slikam i to mojim aparatom, a postaću ti u inboxu da imaš za sebe tu fotografiju. Jer se ti slažeš sa tim? Pa kako da se ne slaže? Kad ti kaj slikat ćemo se? Naravno, i ti ćeš slikati. A sledeći put ću možda ja. Nemoj molim te, nemoj molim te, samo ti ne. Sve možeš da radiš, možemo da odemo i na piće i dozvolit ću ti da naručiš i turu pića. Pa dobro, da, da. Ali fotografisanje nikako. Pa to su govorili i ovi iz albuma. Dragi gledalci, to bi bilo za večeraš sve u mom krimi podcastu sa bracom, a vi ako imate neki predlog šta biste želeli da obradimo u nekom od sledećih krimi podcasta ili ako imate predlog za nekog od gostiju ko bi trebao da bude u mom krimi podcastu, napišite u vašim komentarima. A mi se vidimo u sledećoj epizodi. Čak i, ajde da se slikamo. Ajde. 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 Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. 
svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom. Krimi podcast sa bracom.